Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Ed de novo. Hoje nós vamos falar a respeito, continuando nossa série de vídeos sobre vocabulário. Então hoje o que nós vamos falar sobre vocabulário? Primeira parte de vocabulário que são as ações. Primeira coisa, o que que uma ação é formada? Uma ação ela é formada por um verbo e o complemento desse verbo, ou seja, a parte que o verbo executa a ação. Como assim? Eu vou dizer para você é, o verbo, é, a ação, estudar inglês, tá? Estudar inglês vai ficar study English. Study, study é o verbo. English é o complemento dessa ação, desse verbo. Então, uma ação, ela é completa dessa forma. Verbo mais o seu complemento. Por exemplo, eu posso dizer... É ler um livro Read a book Porque eu, poder, eu posso trocar o complemento Eu posso dizer Read a newspaper Read some information Então eu posso fazer essa troca do complemento Porém, em algumas situações Ao trocar o complemento Automaticamente a ação é alterada Como assim a ação é alterada? Vamos fazer uma comparação é, em português, por exemplo eu vou utilizar o verbo uh, tomar. Então, quando você diz assim, tomar banho ou tomar um suco, é o mesmo verbo, mas o complemento é completamente diferente. A ação de tomar banho é completamente diferente da ação de você tomar uma água ou tomar um suco. Então, para tomar um banho, eu digo take a shower. Para tomar uma água... Drink some water. Então, o verbo vai mudar. Então, esse tipo de vocabulário, nós chamamos de collocation. O que, que é o collocation? É a forma correta que o verbo se encaixa com o seu complemento. Tá? É, por exemplo, tomar um banho é, é, e tomar uma água é diferente. Tomar um susto também é diferente. Então, os verbos eles vão mudar. Então, eu preciso, eu preciso entender qual é a natureza da minha ação. Então, por exemplo, quando você estiver assistindo uma aula de inglês, ou você estiver participando de uma aula de inglês, você não pode só pedir para o professor, ô oh, professor, como é tomar em inglês? Você tem que dizer, tomar mais alguma coisa. Você não pode dar só o verbo, porque, por exemplo, você pode dizer assim, ô oh, professor, como é tomar em inglês? Aí o professor pode pensar, ah, tomar... Eu vou dizer que é drink. Então, o professor diz para você, drink. Porque ele está pensando que você vai tomar um suco, uma água, um café. né? Mas, na verdade, você vai escrever a frase, I will drink a shower. Eu vou tomar um banho no sentido de beber um banho. Então, não vai dar certo, não vai funcionar. Então, você precisa, esse, esse primeiro vocabulário é o vocabulário de ação. Você precisa saber as ações. Então, como é formada uma ação? Uma ação é formada com um verbo mais o complemento desse verbo que ele vai realizar. E ele vai mudar diversas vezes. Né? Muitas vezes ele vai ser modificado. Ok? Então, esse é o vocabulário, essa é a primeira parte do vocabulário. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre outros tipos de vocabulário. Nós temos mais quatro tipos de vocabulário para a gente é, estudar. E esse foi o primeiro de hoje, que é o vocabulário de ação. Então, eu espero que você tenha gostado. Compartilhe aí com seus amigos, tá? E qualquer dúvida, manda aí, um, dá um likezinho aí no nosso vídeo, ou então é, é, você pode também mandar um WhatsApp aí, através de nossos contatos, ok? Também esse vídeo está indo lá para a galera do Raiz, lá no nosso canal Inglês Raiz, tá? Então, se você participa do nosso canal Inglês Raiz, compartilhe com outras pessoas, para que elas tenham o privilégio também de acessar e conhecer coisas interessantes a respeito de inglês. Meu nome é Ed Costa e eu estou com você.